ఇర్మియా గ్రంథం ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచ్చినాన్ని చదువుకుందాం ఇర్మియా గ్రంథం ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచ్చిన వారు వచ్చి వారు వచ్చి సియోను కొండ మీద సియోను కొండ మీద ఉత్సాహ ధ్వని చేతురు ఉత్సాహ ధ్వని చేతురు యహోవా చేయు ఉపకారమును బట్టి యహోవా చేయు ఉపకారమును బట్టి గోధుమలను బట్టి గోధుమలను బట్టి ద్రాక్ష రసమును బట్టి ద్రాక్ష రసమును బట్టి తైలమును బట్టి తైలమును బట్టి గొర్రెలకును గొర్రెలకును పశువులకును పశువులకును పుట్టు పిల్లలను బట్టి పుట్టు పిల్లలను సమూహములుగా వచ్చెదరు సమూహములుగా వచ్చెదరు వారిక నిన్నటికి వారిక ఎన్నటికి కృషింపక కృషింపక నీళ్లు పారు తోట వలె నీళ్లు పారు తోట వలె ముందురు ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడగు తండ్రి మీకు వందనాలు ఈ దినమున నా తండ్రి ఈ యొక్క నాయన క్రిస్మస్ ఆరాధనలో నీ జన్మదినాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ మేమందరము నీ సన్నిధికి ప్రవ్వ అయ్యా ఎంతో సంతోషంగా చేరిన రీతిగా మా జీవితంలో నాయన గొర్రెలను బట్టి వాటికి పుట్టు పిల్లలను బట్టి ద్రాక్ష రసమును బట్టి గోధుమలను బట్టి సమూహములుగా మీ యొద్దకు వచ్చి మీకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లింపవలసి ఉన్నది ఆ రీతిగా ఈ ఒక్కరోజే కాదు కానీ ఎల్లవేళలా మా జీవిత కాలమంతా నువ్వు చేసిన ఈ యొక్క కార్యాలను బట్టి మీకు కృతజ్ఞతలు తెలియచేసే కృప దయచేయండి వాక్యము నీది నేను మీ దాసురాలను మీ సన్నిధి నాకు తోడుగా ఉంచి మా అందరితో మీరు మాట్లాడమని ఏసయ్య నామంలో అడిగి వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ ఇర్మియా గ్రంథం ముప్పై ఒకటో అధ్యాయము పన్నెండో వచ్చినంలో వారు వచ్చి సియోను కొండ మీద ఉత్సాహ ధ్వని చేయుదురు ఈరోజు చూడండి ఈరో ఆదివారం కాదు కానీ మనందరము వచ్చి ఎంతో సంతోషంగా ఎంతో ఉత్సాహంగా దేవుని సన్నిధిలో ఒక ధ్వని చేస్తున్నాం ఆరాధిస్తున్నాం ఆయన గనపరుస్తున్నాం ఆయన గొప్ప చేస్తున్నాం పాడుతున్నాం కీర్తిస్తున్నాం మళ్ళా ఎలాగా సంతోషంగా అది దేవుడు కోరుకునేది మనం ప్రతిరోజు మనం ఎలా రావాలి వారు వచ్చి సియోను కొండ మీద ఉత్సాహ ధ్వని చేయుదురు సియోను కొండ అనగా దేవుడు నివసించే స్థలం అంతేకాదు దేన్ని బట్టి ఏహోవా చేయు ఉపకారములను బట్టి మన జీవితంలో దేవుడు ఎన్నో ఉపకారాలు చేసి ఉన్నాడు కాబట్టే ఈరోజు సజీవులముగా నిలిచి ఈ రీతిగా ప్రభు సన్నిధిలో చేరి ఆరాధించగలుగుతున్నాం చేయలేదా మేళ్ళు ఎన్నో ఉపకారములు చేసి ఉన్నాడు వారు చేసిన ఉపకారములను బట్టి గోధుమలను బట్టి ద్రాక్ష రసమును బట్టి తైలమును బట్టి గొర్రెలకును పశువులకును పుట్టు పిల్లలను బట్టి సమూహములుగా వచ్చెదరు వారిక ఎన్నటికీ కృషింపక నీళ్లు పారు తోట వలె ఉందురు ఒక నీళ్లు పారే తోట ఎంత కృషించిపోకుండా ఎంత అందంగా ఆ యొక్క ఏ ఒక్క ఆకు కూడా వాడిపోకుండా ఏ విధంగా ఉంటుందో మన జీవితంలో కూడా మనం ఇక ఎన్నటికీ కృషించక వాడిపోకుండా ఈరోజు ఎలాగైతే ప్రతి ఒక్కరూ ఎంత సంతోషంగా ఉన్నారో అలా ప్రతి దినం ఉండాలి ప్రతి క్షణం ఉండాలి మనమే కాదు మన కుటుంబాలు కూడా సంతోషంగా ఉండాలి ఇది దేవుని యొక్క చిత్తం ఫిలిప్పేలకు రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం నాలుగో వచనంలో ఆనందించండి ప్రతి దినం ఆనందించండి మనం ప్రతి మరలా చెప్పుదును ఆనందించుడి ఆనందించుడి ప్రతిదినం ప్రతి రోజు మనం ఆనందించాలి ఇలాగా ఎందుకు దేవుడు మనకి ఎన్నో మేళ్లు చేశాడు దేవుడు అన్నోదకముల పోషణ పోషణాధారం ఆయనే ఈరోజు మనకి ఆహార విషయంలో కావచ్చు సమస్యల విషయంలో నువ్వు కృషించిపోయినప్పుడు నువ్వు కృంగిపోయినప్పుడు వ్యాధులతో పోరాడుచున్నప్పుడు ఇరుకు ఇబ్బందుల్లో పోరాడుతున్నప్పుడు ప్రయాణాల్లో అన్ని విషయాలలో అనుక్షణం అతి శ్రేష్టమైన గోధుమలను నేను వారికి అనుగ్రహించదను కొండ తేనెతో నేను వారిని తృప్తిపరచేదను అని దేవుని వాక్యం సెలవిచ్చిన రీతిగా దేవుడు ఏ క్షణంలో ఏ వాక్యం మనకు అవసరమో ఏ అభిషేకం అవసరమో ఎవరి ద్వారా మనల్ని ఆదరించాలో 
ప్రతి నిమిషము మనల్ని పట్టించుకొని ఇంత గొప్ప రక్షణ ఇచ్చి ఎన్నో ఉపకారాలు చేస్తున్నాడు ఏం చెల్లించగల మనం ఆయన చేసిన మేళ్లకు అయితే దేవుడు చేసిన ఉపకారాలను మనం ఎన్నడూ కూడా మర్చిపోకూడదు నూట మూడో కీర్తన మొదటి వచ్చిన చదువుదాం నూట మూడో కీర్తన మొదటి వచ్చిన చదువుతారా నా ప్రాణమా యహోవాను సన్నతించు యహోవాను సన్నతించుము అంతరంగమునున్న సమస్తమా నా అంతరంగమునున్న సమస్తమా ఆయన పరిశుద్ధ నామమును సన్ను ఆయన పరిశుద్ధ నామమును సన్నతించుము నా ప్రాణమా నా ప్రాణమా యహోవాను సన్నతించు యహోవాను సన్నతించుము ఆయన చేసిన ఉపకారములు ఆయన చేసిన ఉపకారములను దేనిని మరువకు దేనిని మరువకము మనం దేవుడు చేసిన మేళ్లను అసలు వేటిని కూడా మర్చిపోకూడదు చాలా సార్లు ఈ లోకంలో మనుషులు చేసిన మేళ్లను మనం మర్చిపోతాం కానీ దేవుడు చేసిన మేళ్లను మనం ఎన్నడూ కూడా మర్చిపోకుండా మనం సమూహములుగా సియోను కొండకు వచ్చి దేవుని సన్నిధికి వచ్చి కొంతమంది అంటారు మేము ఇంటి దగ్గర ఉన్నా సరిపోతుంది ప్రతి ఆదివారం గుడికి ఎందుకు రావాలి ఎప్పుడన్నా ఒక్కసారి వచ్చి దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తే సరిపోతుంది ప్రతిరోజు హృదయంలో దేవుడైతే ఉన్నాడు కదా ఇలాగనుకుంటారు కానీ మనం సియోను కొండకు వచ్చి ఆయన సర్వాధికారి సమస్తాన్ని కలుగజేసిన దేవుడు కునుకక నిద్రపోక మనల్ని కాపాడుతున్న దేవుడు ప్రతి క్షణం మనల్ని మన కుటుంబాలను కాపాడుతున్న దేవుడు గొర్రెలను వాటికి పుట్టు పిల్లలను నీకు ఏ కాలంలో వివాహం కావాలో ఏ కాలంలో పిల్లలు కలగాలో నీకేదైనా గొర్రెలుంటే మేకలుంటే పశువులుంటే నీ పనులు వృత్తులు వ్యాపారాలు ఏది అయినా అది అంచెలంచెలుగా అభివృద్ధి చెందిస్తూ వాటికి పిల్లలు కలిగేటట్లుగా చేస్తూ ఈ కార్యాలన్నీ చేస్తుంది దేవుడు కాదా గర్భఫలము యహోవా ఇచ్చు బహుమానం కుమారులు ఆయన అనుగ్రహించు స్వాస్యం తన ప్రియులు నిద్రించుచుండగా ఆయన వారికి ఇచ్చుచున్నాడు మనం వేకువనే లేచి చాలా రాత్రి అయిన తర్వాత కష్టపడుచు చూడండి నూట ఇరవై నాలుగో కీర్తన ఒకసారి చదువుకుందామే మీరు వేకువనే లేచి మీరు వేకువనే లేచి చాలా రాత్రి అయిన తర్వాత పండుకొను చాలా రాత్రి అయిన తర్వాత పండుకొను కష్టార్జితమైన ఆహారము తినిచుండుట కష్టార్జితమైన ఆహారము తినిచుండుట వ్యర్థమే తన ప్రియులు నిద్రించి తన ప్రియులు నిద్రించుచుండగా ఆయన వారికి ఇచ్చుచున్నాడు ఆయన వారికి ఇచ్చుచున్నాడు ఎంత గొప్ప కృప ఈ రోజు మనందరిని ఇంతగా దేవుడు ఆశీర్వదిస్తూ ప్రతి విషయంలో దేవుడు తోడుగా ఉంటూ దేవుని వాక్యం నూట ఇరవై ఎనిమిదో కీర్తనలో నిశ్చయముగా నీవు నీ చేతుల కష్టార్జితమును అనుభవించదవు నీ కష్టార్జితాన్ని నీవు అనుభవించడం ఇంత గొప్ప కృప మన కష్టార్జితం వ్యర్థం కాకుండా రకరకాలుగా నష్టపోకుండా ఈరోజు ఆశీర్వదింపబడుతూ ఉన్న దాంట్లోనే తృప్తిగా జీవించగలుగుతున్నామంటే అది దేవుని దయే అందుకే చాలా జాగ్రత్తగా దేవుని మనం ఏ రీతిగా ఆయన మన జీవితంలో ఏ చిన్న మేలు చేసినా మనం మర్చిపోకుండా సియోను కొండకు వచ్చి ఉత్సాహ ధ్వని చెయ్యాల ఉత్సాహ ధ్వని సంతోషంగా ఎప్పుడైతే మనం ఉంటామో ఇస్రాయేలీలు చేయు స్థుతుల మీద ఆయన ఆసీనుడై ఉండే దేవుడు ఈరోజు దేవుడు వస్తే మనము ఏ సింహాసనం వేయగలం ఆకాశం ఆయన సింహాసనం భూమి ఆయన పాద పీఠం నువ్వు ఏమెంత గొప్ప సింహాసనం మనం దేవుని కొరకు వేయగలం కానీ చూడండి ఏమి తీసుకొని వచ్చి నేను ఆయనకు కృతజ్ఞతలు చెల్లించేదను ఒకవేళ దేవుడికి కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తాను అంటే ఏం తీసుకొని వచ్చి మనం చెల్లించగలం చెప్పండి వేయి కొండల మీద పశువులు ఆయనవే వెండి ఆయనదే బంగారం ఆయనదే అన్ని ఆయనయే కదా ఏం తీసుకొని వచ్చి నేను ఆయనను దర్శింతును అందుకే దావీదు దేవుడు అతని ప్రార్థన ఆలకించాడు అతని విన్నపాన్ని ఆలకించాడు ఎన్ని సందర్భాల్లో దేవుడు నీ ప్రార్థన ఆలకించలేదు కానీ ఆ భక్తుడు ఎంతగా దేవునికి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు తెలుసా దేవా నువ్వు నా ప్రార్థన ఆలకించావు నా మొర్ర ఆలకించావు 
కనుక నా జీవిత కాలం నేను నీకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను అలే లూయా చదవండి నూట పదహారో కీర్తనలో కూడా నేను ఆయనను ప్రేమించుచున్నాను నేను ఆయనను ప్రేమించుచున్నాను ఆయన నాకు చెవి యొగ్గను ఆయన నాకు చెవి యొగ్గను కావున కావున జీవిత కాలం అంతయు నా జీవిత కాలం అంతయు నేను ఆయనకు మొర్ర పెట్టు నేను ఆయనకు మొర్ర పెట్టు జీవిత కాలం అంతా మనకి సంవత్సరానికి ఒక్కసారి రావడం చాలా మంది కష్టం వారం వారం రావడం చాలా మంది కష్టం దేవుణ్ణి గురించి ప్రకటించడం దేవుడు చేసిన ఉపకారములను ప్రతి రోజు ఆయనకు కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తూ దేవుడు మనకొక శరీరం ఇచ్చాడు మనకొక నోరిచ్చాడు ఈ నోటితో దేవుని నామాన్ని గనపరుస్తూ ఆయన చేసిన ఉపకారములను గనక మనము మానక కృతజ్ఞతాస్థితులు చెల్లిస్తూ ఉంటే అది కాదా అనేక మందికి దేవుని గురించి ప్రకటించడం ఎంతగా కృతజ్ఞత తెలియచేయడం ఎన్ని మేళ్లు చేసినా దేవుడికి ఏమాత్రం కృతజ్ఞత చెప్పకుండా అలాగే దాచుకుంటూ సియోను కొండకు వచ్చి దేవుణ్ణికి ఏ మేళ్లు చేశాడు గోధుమలను బట్టి తైలమును బట్టి ద్రాక్షారసమును బట్టి గొర్రెలకును పశువులకును పుట్టు పిల్లలను బట్టి సమూహములుగా వచ్చేదరు భార్య వస్తే భర్త రాదు భర్త వస్తే భార్య రారు ఈ పెళ్ళిళ్ళకు అనుకుంటారు ఈ పెళ్లికి నువ్వేళ్ళు ఇంటికొక్కళ్ళు ఈ పెళ్లికి నువ్వేళ్ళు ఇంకొక దానికి నేను వెళ్తాను ఇంటికొక్కళ్ళు వేసుకుంటారు చూడండి అలాగ దేవునికి దగ్గరికి సమూహాలుగా రావాలి గాని ఒక్కళ్ళొక్కళ్ళుగా కాదు మనకు ఆత్మల భారం ఉండాలి నిజంగా మన రక్త సంబంధీకులు మన సొంత వారు రక్షింపబడాలి నేను అనుభవిస్తున్న సంతోషాన్ని అందరూ అనుభవించాలి ఈ భారంతో దేవుని సన్నిధికి మనం ఒక సమూహాలుగా దేవుణ్ణి ఆరాధించాలి ఆయన గనపరచాలి ఇక్కడ చూడండి భక్తుడు అంటున్నాడు పన్నెండవ వచ్చిన చదువుదాం యహోవా నాకు చేసిన ఉపకారములు యహోవా నాకు చేసిన ఉపకారములు అన్నిటికీ నేను ఆయనకి ఏమి చెల్లించదు నేనే ఆయనకి ఏమి చెల్లించదు రక్షణ పాత్రను చేత ఎంత గొప్ప కృప చూడండి రక్షణ పాత్రను చేత పుచ్చుకొని యహోవా నామమున ప్రార్థన చేసి యహోవా నామమున ప్రార్థన చేసేదను యహోవాకు నా మొక్కుబళ్ళు చెల్లించదు యహోవాకు నా మొక్కుబళ్ళు చెల్లించదను ఆయన ప్రజలందరి ఎదుటనే చెల్లించదు ఆయన ప్రజలందరి ఎదుటనే చెల్లించదను మొక్కుబళ్ళు ఎలా చెల్లిస్తున్నాడట ఒంటరిగా కాదు ప్రజలందరి ఎదుట ఏంటి ఈ భక్తుడి మొక్కుబడి అంటే దేవుడు నా మొరను విన్నాడు దేవుడు నా ప్రార్థన అంగీకరించాడు నేను ఎలాంటి పరిస్థితిలో ఉన్నానంటే మరణ బంధకములు నన్ను చుట్టుకొని ఉన్నప్పుడు పాతాళపు వేదనలు నన్ను ఆవరించినప్పుడు ఇక చనిపోతానేమో ఇంకా కృషించిపోయి కృంగిపోయి ఈ శ్రమలను తట్టుకోలేక ఈ పరిస్థితులను తట్టుకోలేక తాళుకోలేక ఇంకా నా పని అయిపోయింది మరణ బంధకములు చుట్టుకొని ఉన్నాయి పాతాళంలో ఎలాంటి వేదనలుంటాయో ఈ భూమి మీదే నీ ప్రాణం అలాంటి వేదనలు ప్రాణం శరీరం బానే ఉందేమో పైకి బానే ఉన్నావేమో కానీ నీ ప్రాణం అలాంటి వేదనలతో ఉన్నప్పుడు ఏహోవా దయచేసి నా ప్రాణాన్ని విడిపించయ్యా అని ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు ఆలకించి దేవుడు నీ మొరను ఆలకించి నీ విన్నపాన్ని ఆలకించి ఆ మరణ బంధకాలు విడిపించి పాతాళ వర్షములో నుంచి తప్పించి సమస్యలన్నిటి నుంచి విడిపించి ఈరోజు సజీవుడిగా సమాధానకరంగా నెమ్మది కలంగా దేవుడు నిన్ను నన్ను జీవింపజేశాడంటే నిజంగా ఏమి చెల్లించి ఆయన రుణాన్ని మనం తీర్చుకోగల మనకిచ్చాడు రక్షణను ఈ రక్షణ పాత్ర చేత పట్టుకొని ఆయన నామానికి మనం కృతజ్ఞతలు చెల్లించాలి ఈయన మొక్కుబడి ఏంటో తెలుసా రోజు దేవ నా జీవిత కాలం అంతా నేను మొక్కుబడి చెల్లిస్తా అందరి ఎదుట ఏమని నువ్వు నా జీవితంలో ఏం మేలు చేశావో అవన్నీ కూడా అందరికీ ప్రజలందరి ఎదుట ఈ కీర్తన రచించిన ఈ భక్తుడు ఎన్ని వందల సంవత్సరాలు అయిపోయి ఉంటుందండి మన మధ్యలో లేకుండా కానీ ఇదిగోండి ఈ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఈ యొక్క క్రిస్మస్ ఆరాధనలో కూడా ఇక్కడున్న ప్రజలు ఆయన సాక్ష్యాన్ని మనం వింటున్నాం ఎన్ని తరాలకు ఒక సాక్ష్యంగా ఈ కీర్తనను రచించాడండి 
మనం కనీసము నీ పిల్లల పిల్లల కన్నా నీ తరం వారికైనా దేవుడు చేసిన మేళ్ళను మనం చెప్పగలుగుతున్నామా ఇక్కడ చూ చదువుదాం ఏహోవా ఎనిమిదో వచ్చిన మరణము నుండి నా ప్రాణమును కన్నీళ్లు విడవకుండా కన్నీళ్లు విడవకుండా నా కన్నులను జారి పడకుండా నా పాదములను జారి పడకుండా నా పాదములను నీవు తప్పించి నీవు తప్పించి ఉన్నాం ఈ రోజు ఏదో భక్తిగా ఉన్నాము విశ్వాసంతో ఉన్నాము అనంటే అది మన శక్తి కాదండి నీకు మరణ వేదనలు చుట్టుకున్నప్పుడు పాతాళపు వేదనలు చుట్టుముట్టినప్పుడు కొన్నిసార్లు విశ్వాసంలో జారిపోయే పరిస్థితులు వచ్చి ఉండొచ్చు దేవుణ్ణిలో నువ్వు ఉండలేని పరిస్థితులు ఉండొచ్చు మరణము అనగా నీ కుటుంబంలో ఒక మరణాన్ని ఎదుర్కొన్నప్పుడు కావచ్చు ఇక ప్రాణం పోతుంది అన్న పరిస్థితుల్లో కావచ్చు ఈ సమస్య ఇక నేను తట్టుకోలేను అన్న పరిస్థితుల్లో కావచ్చు ఇక నేను నిలబడలేను ప్రభు నీ పాదాలు ఇక జారిపోయి విశ్వాసంలో నేను ఉండలేను అనుకుని ఉండొచ్చు కానీ ఆ సమయంలో కూడా మన పాదాలు జారిపోకుండా విశ్వాసంలో స్థిరంగా నిలబెట్టింది అది కేవలం దేవుని కృపేనండి హలే లూయా హలే లూయా అందుకే చూడండి మరణము నుంచి నా ప్రాణమును కన్నీళ్లు విడవకుండా నా కన్నులను జారి పడకుండా నా పాదములను నీవు తప్పించి ఉన్నావు ఎన్ని ఉపకారములకు మనము దేవునికి కృతజ్ఞతలు తెలియచేయాలా తప్పించి ఉన్నావు సజీవులున్న సజీవులున్న దేశంలో యహోవా సన్నిధిని యహోవా సన్నిధిని కాలము గడుపు నేను కాలము గడిపితిని పన్నెండు యహోవా నాకు చేసిన ఉపకారములన్నిటికీ నేను ఆయనకు ఏమి చెల్లింతును రక్షణ పాత్ర చేత పట్టుకొని యహోవనామమున ప్రార్థన చేసేదను యహోవాకు నా మొక్కుబళ్ళు చెల్లించేదను ప్రజలందరి ఎదుటనే పదిహేడు వచ్చిన నేను నీకు కృతజ్ఞత అర్పణ అర్పించేదను యహోవనామమున ప్రార్థన యహోవా నామమున ప్రార్థన చేసేదను ఆయన ప్రజలందరి ఎదుటను చూసారా ఆయన ప్రజలందరి ఎదుట యహోవుణ్ణి మహిమపరచడానికి కృతజ్ఞతలు తెలియచేయడానికి ఉత్సాహధ్వని చేయడానికి మనం సిగ్గుపడొద్దండి మనం భయపడొద్దు ఆయన ప్రజలందరి ఎదుట యహోవా మందిరపు ఆవరణములలో యహోవా మందిరపు చెల్లించదను అవును దేవా నువ్వు చేసే కృతజ్ఞత నువ్వు చేసే ఉత్సాహ ధ్వని దేవుడికి ఒక మొక్కుబడి అండి ఆయన సన్నిధికి వచ్చి సమూహాలుగా వచ్చి ఇదిగో ప్రభు నా పిల్లలు ఇదిగో ప్రభు నా భార్య ఇదిగో ప్రభు నా భర్త ఈ సంవత్సరం నన్ను ఈ విధంగా ఆశీర్వదించావు నా గుర్రములు గాడిదలు అనగా వస్తువులు వాహనాలు ఎలా నిన్ను అభివృద్ధి పరిచింది ఒకవేళ ఏ ఆశీర్వాదం లేకపోయినా నువ్వు నాకు ఇంత గొప్ప రక్షణ ఇచ్చావు నీ వాక్యం ద్వారా నన్ను ఆదరించావు నేను జారి పడిపోవాల్సింది నన్ను ఆదరించావు జారి పడకుండా కాపాడావు ఎంత గొప్ప కృప అందుకే చూడండి యేసు ప్రభు జన్మించినప్పుడు ఆ యొక్క దేవదూత వచ్చి అక్కడ కొంతమంది గొర్రెలు గొర్రెలు కాచుకుంటూ ఉన్నారు దేవదూత వచ్చి ఆ గొర్రెలు కాచుకుంటున్న వారికి ఒక వర్తమానం తెలియజేశాడు లుకాస్ వార్త రెండవ అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చిన చదువుదామా అయితే ఆ దూత చూసారా యేసు ప్రభు జన్మించినప్పుడు దేవదూత అక్కడ కొంతమంది గొర్రెల కాపరులు గొర్రెలు కాసుకుంటూ ఉంటే వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చి మాట్లాడుతుందేమని భయపడకుడి ఇదిగో ప్రజలందరికీ కలగబోవు చూసారా ప్రజలందరికీ కలగబోవు మహా సంతోషకరమైన సువర్తమానము మహా సంతోషకరమైన సువర్తమానం ఏదో మామూలు సంతోషం కాదు ఇది ప్రజలందరికీ కలగబోవు మహా సంతోషకరమైన సువార్తమానము నేను మీకు తెలియజేయచ్చు నేను మీకు తెలియచేయచ్చున్నాను దావీదు పట్టణమందు దావీదు పట్టణమందు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుట్టి ఉన్నాడు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుట్టి పుట్టి ఉన్నాడు ఈయన ప్రభు అయిన క్రీయన ప్రభు అయిన క్రీస్తు ఆయన అభిషక్తుడు మనల్ని రక్షించే దేవుడు ఆయన పుట్టి ఉన్నాడు కుమారుడుగా పొత్తి గుడ్డలో చుట్టి పెట్టబడి ఒక తొట్టిలో పండుకొని ఉన్నాడు అంతలోకి పరలోకంలో ఉన్న సైన్య సమూహం గొప్ప దేవదూతలు సైన్యం అంతా పరలోకం నుండి కిందకు దిగొచ్చారు అలే లూయా వాళ్ళందరూ ఏమంటున్నారో చూసారా వెంటనే పదమూడవచ్చిన వెంటనే 
వెంటనే పరలోక సైన్య సమూహము లేకపోతే పదకొండు పన్నెండు చదువు అమ్మా దానికి ఇదే మీ కానవాలు దానికి ఇదే మీ కానవాలు ఒక శిశువు పొత్తి గుడ్డలతో చుట్టబడి ఒక శిశువు పొత్తి గుడ్డలతో చుట్టబడి ఒక తొట్టిలో పండుకొని ఉండుట ఒక తొట్టిలో పండుకొని ఉండుట మీరు చూచెదరని వారితో చెప్పి మీరు చూచెదరని వారితో చెప్పాను చెప్పాను వెంటనే వెంటనే పరలోక సైన్య సమూహము పరలోక సైన్య సమూహము ఆ దూతతో కూడా నుండి ఆ దూతతో కూడా ఉండి సర్వోన్నతమైన స్థలములలో సర్వోన్నతమైన స్థలములలో దేవునికి మహిమయు దేవునికి మహిమయు ఆయన కిష్టులైన మనుషులకు ఆయన కిష్టులైన మనుషులకు భూమి మీద సమాధానమును కలుగును భూమి మీద సమాధానమును కలుగును గాక అని దేవుని స్తోత్రము అని దేవుని స్తోత్రము చేయిచుండే చేయిచుండేది పరలోకంలో ఆ దేవదూతల సమూహమంతా కూడా ఆ గొర్రెల కాపర్ల ఎదుట దేవుణ్ణి స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నారు ఉత్సాహ ధ్వని చేస్తున్నారు ఎందుకో తెలుసా మీ కొరకు దేవుడే మానవ రూపిగా ఒక శిశువుగా కన్యక గర్భాన పొత్తి గుడ్డలతో చుట్టబడి జన్మించాడు ఆయన మామూలు వ్యక్తి కాదు ఆయన క్రీస్తు అనగా ఆయన అభిషక్తుడు అలే లూయ ఎవరైతే ఈ భూమి మీద ఆయనకి ఇష్టంగా జీవిస్తారో వాళ్ళకి సమాధానం అలే లూయ ఎన్నటికీ నువ్వు కృషించిపోయే అవకాశం ఉండదు పరలోకంలో ఏమి జరుగుతుందో భూమి మీద కూడా అదే జరగాల దేవదూతల సైన్యం అంతా దేవుని ఉత్సాహ ధ్వని చేస్తూ ఆరాధిస్తూ సంతోషిస్తూ ఉంటే మనం కూడా దేవుణ్ణి బట్టి సంతోషించాలి ఎందుకు మన కొరకు అనుగ్రహింపబడిన ఆ శిశువుని బట్టి ఆ కుమారుని బట్టి దేవుడే తన సొంత కుమారుణ్ణి లోకానికి పంపిన దాన్ని బట్టి మనల్ని విడిపించడానికి మనల్ని విడి విమోచించడానికి నువ్వు ఏ శ్రమలో ఉన్నా ఏ ఇరుకులో ఉన్నా ఏ ఇబ్బందులో ఉన్నా ఎక్కడున్నా ఉన్న స్థలములో మోకరించి తండ్రి అంటే పిలిచే పలికే దేవుడండి ఏషియా గ్రంథం తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఆరో వచ్చిన గనక చూస్తే ఏషియా గ్రంథం తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఆరో వచ్చిన ఏలయనగా మనకు శిశువు పుట్టెను ఏలయనగా మనకు శిశువు పుట్టెను మనకు కుమారుడు అనుగ్రహింపబడెను మనకు కుమారుడు అనుగ్రహింపబడెను ఆయన భుజము మీద రాజ్య భారము ఆయన భుజము మీద రాజ్య భారం ఉండెను ఆశ్చర్యకరుడు చూడండి ఆయన ఏదో పసి బాలుడు కాదు అలే లూయ పసి బాలుడు కాదండి దేవుడే మానవ రూపిగా ఈ లోకానికి వచ్చి మనకు శిశువు పుట్టెను కుమారుడు మనకు అనుగ్రహింపబడ్డాడు మనందరి కొరకు ఆయన ఎలాంటి దేవుడు ఆశ్చర్యకర్త హలే లూయ చదువుదామా ఆశ్చర్యకరుడు ఆయన భుజము మీద రాజ్యభారం ఉంది ఆయన రాజు ఆయన సింహాసనము తర తరములుంటది నూట ఇరవై రెండో కీర్తనలో అక్కడ న్యాయము తీర్చుటకై సింహాసనములు వేయబడి ఉన్నవి చౌదమ్మా ఒక మాట ఇస్రాయేలీలకు నియమింపబడిన శాసనమును బట్టి ఇస్రాయేలీలకు నియమింపబడిన శాసనములను బట్టి యహోవా నామమునకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుటకై యహోవా నామమునకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుటకై వారి గోత్రములు వారి గోత్రములు యహోవా గోత్రములు యహోవా గోత్రములు అక్కడికి ఎక్కి వెళ్ళును అక్కడికి ఎక్కి వెళ్ళును కొండ అంటే ఎక్కి వెళ్లే అనుభవం కొండ అంటే ఎక్కల లేదా దేవుణ్ణి స్థుతించడం ఆరాధించడం నీకు దేవుడు చేసిన మేళ్లను బట్టి ఉత్సాహ ధ్వని చేయడం అది ఒక కొండ అనుభవం ఉన్నతమైన అనుభవం అదే ఉన్నతమైన అనుభవం దేవుడు ఇలాంటి ప్రార్థనలు రెండవ జకర్యా గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం పదవ వచ్చిన చదువుదాం సియోను నివాసులారా నేను వచ్చి మీ మధ్యను నివాసము చేతు మీ మధ్యను నివాసము చేతును సంతోషముగా నుండి పాటలు పాడు సంతోషముగా ఉండి పాటలు పాడు పాడు ఎవరైతే కృషించిపోకుండా ఎవరైతే కృంగిపోకుండా మాకొక కుమారుడు అనుగ్రహింపబడ్డాడు ఆయన భుజం మీద రాజ్యభారం ఉంది ఏ సమస్య వచ్చినా ఏ వ్యక్తి అయినా దేవుణ్ణి ఆశ్రయిస్తే మన కొరకే అనుగ్రహించాడు దేవుడు మన కొరకే 
పరలోకాన్ని విడిచిపెట్టి మహిమను విడిచిపెట్టి ఈ లోకానికి వచ్చింది మన కొరకే మనం ఎప్పుడు కృషించిపోయి ఉండాలని కాదు ఎప్పుడు సమస్యల్లో ఉండాలని కాదు ఎప్పుడు నెమ్మది లేకుండా ఉండాలని కాదు ఆయన మామూలు వ్యక్తి కాదు ఎలాంటి దేవుడు చౌదాం ఆశ్చర్యకరుడు ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త ఆలోచనకర్త బలవంతుడైన దేవుడు బలవంతుడైన దేవుడు నిత్యుడగు తండ్రి నిత్యుడగు తండ్రి సమాధాన సమాధాన కర్తయగు అధిపతి అధిపతి ఆయన ఎంత గొప్ప దేవుడు చూడండి ఆయన భుజం మీద రాజ్యభారం ఉంది ఇప్పుడు మనం చదువుకున్న నూట ఇరవై రెండో కీర్తన ఐదో వచ్చినంలో అచ్చట న్యాయము అచ్చట న్యాయము తీర్చుటకై సింహాసనములు సింహాసనములు దావీదు వంశీయుల దావీదు వంశీయుల సింహాసనములు స్థాపింపబడి స్థాపింపబడి ఉన్నాయి ఎందుకు సియోను కొండకు రావాలి ఎందుకు దేవుని సన్నిధికి రావాలి ఎందుకు ఉత్సాహ ధ్వని చేయాలి నీకు న్యాయం తెచ్చే దేవుడు ఉన్నాడు అచ్చట న్యాయం తీర్చటానికి నీకు సింహాసనం వేయబడింది అపవాది నీ జీవితంలో నీకు ఏ అన్యాయం చేసిందో నీకెక్కడ అన్యాయం జరిగిందో ఎక్కడ నష్టం జరిగిందో దేన్ని బట్టి నువ్వు కృషించిపోయి ఉన్నావో దేవుడు నీకు న్యాయం తీరుస్తాడు అక్కడ సింహాసనం వేయబడింది ఆయన భుజం మీద రాజ్య భారం ఉన్నది ఈ రాజు ఏదో కొద్ది కాలం ఉండేవాడు కాదు ఆయన శాశ్వత కాలము నుండి శాశ్వత కాలం వరకు రాజ్యము ఆయన సింహాసనం నిరంతరము నిలిచి ఉంటది ఇరవై నాలుగు గంటలు మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు ఏ క్షణాన ఏ నిమిషము నువ్వు దేవుని దగ్గరికి వచ్చినా ఆయన్ని ప్రార్థన వినే దేవుడు ప్రయాసపడి భారం మోసుకొని చిన్న సమస్త జనులారా ఏ కులము ఏ మతము ఏ వర్గ భేదం ఏది లేదు ఏ మానవుడైనా సరే సమస్త జనులారా నా యొద్దకు రండి నేను మీకు విశ్రాంతినిస్తాను హలే లూయా మన భారమంతా తీసుకునే దేవుడు ఆయన అందుకే ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచన కర్త ఆయన ఆశ్చర్యకరుడు ఆశ్చర్య క్రియలు కేవలం దేవుని ద్వారా మాత్రమే జరుగుతాయి అట్లాంటి కుమారుడు మనకు అనుగ్రహింపబడ్డాడు ఎందుకంటే ఈ లోకానికి వచ్చి ఎన్నో అద్భుతాలు సూచక్రియలు జరిగించడమే కాదు మనకు అందరి కోసం ప్రాణం పెట్టాడు అలే లూయా ఆయన రక్తము ద్వారా మనందరము కొనబడ్డబడ్డ కొనబడ్డాం విమోచించబడ్డాం రక్షణ ఇచ్చాడు ఈరోజు మనం అపవాది చేతుల్లో లేం మనం స్వతంత్రులం మన రాజు దేవుడు ఆయన అధికారం క్రింద ఉన్నాం మనం దేవుని పరిపాలనలో ఉన్నాం అలే లూయా దేవుని రెక్కల నీడ ఇస్రాయేలు దేవుని రెక్కల నీడకు మనం వస్తే మహోన్నతుని చాటున నివసించువాడు సర్వశక్తి నీడను విశ్రమించువాడు ఆయన నీకు కోటగా ఉంటాడు ఆయన నీకు కొండగా ఉంటాడు ఏ వేటగాడు నీ కొరకు ఉరిపెట్టినా నాశనకరమైన ఏ తెగులు నిన్ను నశింపచేయడానికి వచ్చినా నువ్వు కనీసం వెళ్ళేటప్పుడు నీ పాదాలకు రాయి తగిలినా ఆయన తన దూతలకు ఆజ్ఞాపిస్తే వాళ్ళు నిన్ను ఎత్తి పట్టుకుంటారు పాదాలకు రాయి కూడా తగలకుండా కునుకక నిద్రపోకుండా గొప్ప దేవుడు ఆయన రెక్కల నీడకు మనం వస్తే చాలు ఆయన ఆశ్చర్యకరుడు ఆశ్చర్యం అంటేనండి నీ జీవితంలో నువ్వు ఊహించని కార్యం అది ఆశ్చర్యమైన కార్యం కేవలం ఆయన ద్వారానే జరుగుతుంది ఆలోచన కర్త నీకు ఆలోచన ఇచ్చి నడిపించే దేవుడు ఇంకా బలవంతుడైన దేవుడు మామూలు దేవుడు కాదు బలవంతుడైన దేవుడు ఒకవేళ ఈ భూమి మీద బాగా బలమైన దేవుంది బలమైనది ఏముంది చెప్పండి మరణం బలమైంది అవునా కదా చనిపోయిన వ్యక్తుల్ని డాక్టర్లు బ్రతికించగలరా మీ అమ్మ మీ నాన్న ఎవరన్నా బల బ్రతికించగలరా నీకున్న కోట్ల కొలది డబ్బు వెండి బంగారం బ్రతికించగలదా ఏమాత్రం బ్రతికించలేదు నాలుగు రోజులు అయిపోయిన తర్వాత లాజరు చనిపోయి ఆయన శవము కుళ్ళిపోయిన లాజర్ను లాజరు బయటికి రా అనగానే ఆ లాజరు సజీవుడిగా బయటకు వచ్చాడు హలే లూయా ఎందుకో తెలుసా యేసు ప్రభు ఆయన మరణించి ఈ మరణపు ముళ్ళును విరిచివేశాడు హలే లూయా 
తిరిగి మూడవ రోజున సజీవుడుగా లేచాడు ఇక మరణము లేదు కేవలం ఒకవేళ క్రైస్తవులు మనం మరణిస్తున్నామా అంటే అదొక నిద్ర మాత్రమే నువ్వు ఇక్కడ కళ్ళు మూస్తే పర్లోకంలో కళ్ళు తెరుస్తాం హాలే లూయా ఎంత గొప్ప ధన్యత ఎంత గొప్ప ధన్యత ఆయన బలవంతుడైన దేవుడు నీ జీవితంలో ఎలాంటి బలవంతులు నిన్ను నశింప చెయ్యాలని ఇక్కడ ఇరుమియా గ్రంథంలో మన ముప్పై ఒకటి చదువమ్మా జనులారా జనులారా యహోవా మాట వినుడి యహోవా మాట వినుడి దూరమైన ద్వీపములలోని వారి దూరమైన ద్వీపములలోని వారికి దాని ప్రకటింపు దాని ప్రకటింపుడి ఇస్రాయేలును చెదరగొట్టిన వాడు ఇస్రాయేలును చెదరగొట్టిన వాడు వాని సమకూర్చి వాని సమకూర్చి గొర్రెల కాపరి గొర్రెల కాపరి తన మందను కాపాడు తన మందను కాపాడునట్లు కాపాడునని కాపాడునని తెలియచేడు గొర్రెల కాపరి మందన ఎట్లా కాపాడుకుంటాడు అలా కాపాడతాడు అంతేకాదు యాకోబు వంశస్థులను విమోచించుచున్నాడు వారి కంటే వారి కంటే బలవంతుడైన బలవంతుడైన వాని చేతిలో నుండి వారిని విడిపి వారిని విడిపించుచున్నాడు హలే లూయా ఆయన పేరే సమాధానానికే కర్త హలే లూయా నువ్వు ఏ సమాధానం లేకుండా ఇందాక మనం లూకాస్ వార్త రెండవ అధ్యాయం పద్నాలుగో వచనంలో సర్వోన్నతమైన స్థలములలో దేవునికి మహిమ ఆయనకి ఇష్టులైన మనుషులకు ఈ భూమి మీద సమాధానం మనం గనక ఆయనకి ఇష్టంగా నడుచుకుంటే ఈ భూమి మీద గొప్ప సమాధానం ఆయన ఇచ్చే దేవుడు అందుకే చూడండి ఈ రోజు మనల్ని విడిపించి తప్పించి గోధుమలను తైలాన్ని ద్రాక్షారసాన్ని గొర్రెలకు అలాగే పశువులకు పుట్టు పిల్లలను బట్టి ఈరోజు మనం సమూహంగా వచ్చి ఉన్నాం మనం దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెల్లించే రీతిగా ఉత్సాహ ధ్వని ఏంటి స్థుతి చెల్లించడం ఉత్సాహ ధ్వని చెల్లించడం ఏమిచ్చి మనం దేవుణ్ణికి రుణం చెల్లించగలం ఆయన చేసిన ఉపకారములకు మనం ఏమి చెల్లించగలం నూట పదహారు ఇందాక మనం చదువుకున్నట్టుగా ఆయన మొక్కుబడి ఏంటో తెలుసా దేవా నా మొరను ఇంతగా ఆలకించి నన్ను ఇంత శ్రమల్లోంచి విడిపించావు నా జీవిత కాలం నేను నీకు కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తాను హలే లూయ అది ఆయన మొక్కుబడి జీవిత కాలం నా ఊపిరి ఉన్నంత వరకు నేను బ్రతికినంత కాలం మనం ఎప్పుడు ఆయన చేసిన మేళ్ళను మర్చిపోకూడదండి రోమిలకు రాసిన పత్రిక అదో అధ్యాయము పదిహేనవ వచ్చిన ప్రకటించు వారు పంపబడని ఎడల ప్రకటించు వారు పంపబడని ఎడల ఎట్లు ప్రకటించు ఎట్లు ప్రకటించు ఇందు విషయమై ఇందు విషయమై ఉత్తమమైన వాటిని ఉత్తమమైన వాటిని గుర్చి వార్త ప్రకటించు వార్త ప్రకటించు వారి పాదములు ఎంతో సుందరమైన సుందరమైనవని రాయబడి ఉన్నది ప్రకటించు వారు పంపబడని ఎడల ఎట్లు ప్రకటించు ఒకవేళ మనం గనక దేవుడు చేసిన కార్యాలు ఎలా నిన్ను రక్షించాడు ఎలా నీ మొరను విన్నాడు ఎలాంటి పరిస్థితి నుంచి నిన్ను తప్పించాడు నువ్వు గనక ప్రకటించకపోతే లోకానికి ఎలా తెలుస్తుంది మనకొక శిష్యు అనుగ్రహింపబడ్డాడు మనకొక కుమారుడు అనుగ్రహింపబడ్డాడు ఆయన ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త నిచ్చుడగు తండ్రి సమాధానానికి అధిపతి అని నీ జీవితంలో ఏహోవా ఉత్తముడని నువ్వు రుచి చూసావు అయితే ఎలాగ మనం కృతజ్ఞతలు చెల్లించగలమంటే మనకొక శరీరం ఇచ్చాడు మనకొక నోరు ఇచ్చాడు ఈ శరీరం ద్వారా మనం దేవుణ్ణి గనపరిచే వాళ్ళంగా ఉండాలి ఎవరైతే ఈ ఉత్తమమైన వాటిని గురించి ప్రకటన చేస్తారో వాళ్ళ పాదాలు పర్వతాల మీద ఎంతో సుందరములైనవి అలాంటి వాళ్ళని దేవుడు ఆయనకి ఇష్టంగా నడిచే వాళ్ళని ఎంతో సుందరముగా దేవునికి ఇష్టమైన వ్యక్తులుగా ఉంటారు అందుకే చూడండి మీకా గ్రంథం ఆరో అధ్యాయంలో ఏడు ఎనిమిది వచనాలు గనక మనం చదివితే మీకా గ్రంథం ఆరో అధ్యాయము ఏడు ఎనిమిది వచనాలు చదువుతారా వేల కొలది పొట్టేళ్ళును ఆరు కూడా చదవండి ఏమి తీసుకొని వచ్చి నేను యహోవాను దర్శి నేను యహోవాను దర్శింతును ఏమి తీసుకొని వచ్చి ఏమి తీసుకొని వచ్చి మహోన్నతుడైన దేవుని సన్నిధిని మహోన్నతుడైన దేవుని సన్నిధిని నమస్కారము చేయుదును నమస్కారము చేయుదును దహన బలులను దహన బలులను వేలాది దూడలను వేలాది దూడలను అర్పించి అర్పించి దర్శింతునా దర్శింతునా వేల కొలది పొట్టేళ్లను వేల కొలది పొట్టేళ్లను వేలాది నదులంత విస్తారమైన తైలమును వేలాది నదులంత విస్తారమైన తైలం 
శైలమును ఆయనకు సంతోషము కలుగ చేయున ఆయనకు సంతోషము కలుగ చేయున నా అతిక్రమమునకై నా అతిక్రమమునకై నా జ్యేష్ఠ పుత్రుని నేను ఇత్తున అస సొంత కొడుకుని పాపాల కోసం నా కొడుకుని బలివన దేవా ఏమ అవసరం లేదండి నా పాప పరిహారమునకై నా పాప పరిహారమునకై నా గర్భఫలమును నేను ఇత్తున నా గర్భఫలమును నేను ఇత్తున మనుషుడా మనుష్యుడా ఏది ఉత్తమమో దేవుడు ఎప్పుడో తెలియచేశాడు ఏది ఉత్తమమో అది నీకు తెలియజేయబడి అది నీకు తెలియచేయబడి ఉన్నది న్యాయముగా నడుచుకొనుటయు న్యాయముగా నడుచుకొనుటయు కనిక లోకంలో ఎంతో మంది అన్యాయం అయిపోతున్నారు దేవుడు నీ జీవితంలో న్యాయం తీర్చాడు న్యాయం లేని వాళ్లకు మనము ప్రకటించకపోతే వాళ్ళకి ఎలా తెలుస్తుంది న్యాయముగా నడుచుకొనుటయు కనికరమును ప్రేమించుటయు కనికరమును ప్రేమించుటయు దీన మనస్సు కలిగి దీన మనస్సు కలిగి నీ దేవుని ఎదుట దేవుని ఎదుట ప్రవర్తించుటయు ఇంతే కదా యహోవాని ఇంతే కదా దేవుడు మనల్ని అడుగుతుంది కనికరం ఎంత మంది వ్యాధులతో బాధపడుతున్నారు సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు కనీసం ఉత్సాహ ధ్వని నువ్వు దేవుణ్ణి గట్టిగా ఆరాధిస్తూ లేక దేవుని గురించి సాక్ష్యమిస్తూ ఉంటే ఆయన నీకు చేసిన మేళ్ళు ఆయన నీకు చేసిన ఉపకారాలను ప్రకటిస్తూ ఉంటే నీ పాదాలు పర్వతాల మీద ఎంతో సుందరమైనవి ఆ రీతిగా మనం గనక దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తే అదే కథ మనం దేవునికి ఇచ్చే కానుక అదే కథ దేవుణ్ణి మహిమపరచడం అందుకే కథ దేవుడు మనకి ఇంత గొప్ప శరీరాన్ని ఇచ్చాడు ఈ శరీరంతో మనము ఏమి తిందుమా ఏమి తాగుదుమా ఏమి ధరించుకుందామా ఏం సంపాదించుకుందామా వీటి మీద మనసు కాకుండా నీకు జీవితంలో దేవుడు చేసిన కార్యాలను బట్టి మనం కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తే మన పాదాలు పర్వతాల మీద ఎంతో సుందరమైనవి అందుకే ఆత్మ విషయంలో దీనులైన వారు ధన్యులు పరలోక రాజ్యము అలాంటి వారిదే ఎవరు ప్రభుకి ఇష్టంగా ఉంటారో అందుకే చూద్దాం కీర్తన నలభై వచ్చిన తొమ్మిది నలభయో కీర్తన తొమ్మిదో వచ్చినంలో దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది నా పెదవులు మూసుకొనక నా పెదవులు మూసుకొనక మహా సమాజములో మహా సమాజములో నీతి సువార్తను నీతి సువార్తను నేను ప్రకటించి ఉన్నానని నేను ప్రకటించి ఉన్నానని నేనంటిని చూసారా నా పెదవులు మూసి కొనక మహా సమాజములో నీతి సువార్తను నేను ప్రకటించి ఉన్నానని నేనంటి ఇప్పుడు ఇది సమాజమా మహా సమాజమా ఇప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళంతా మహా సమాజమేనా కాదా ఈ మహా సమాజములో నా పెదవులు మూసి కొనక ఆయన నీతి సువార్తను నేను ప్రకటించి ఉన్నానంటి ఆ గొర్రెల కాపర్లు ఏం చేశారో తెలుసా వెళ్ళి మొత్తం ప్రకటించారు దేవదూత కనిపించాడు మనకు కుమారుడు అనుగ్రహించబడ్డాడు ఆయన మనం రక్షించే దేవుడు ఆయన అభిషేక్తుడు ఈ రోజు నువ్వు ఆశ్చర్యకర్త ఆలోచన కరుడు నిచ్చుడగు తండ్రి సమాధాన అధిపతి అగు దేవుడు ఆయన మా జీవితంలో మేళ్లు చేశాడని మన మహా సమాజంలో భయపడకుండా దేవునికి చేసిన మేళ్లను మా ఉపకారములను మనం కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తూ సాక్ష్యం ఇచ్చేవారిగా ఉండాలి ఎంత మంది ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు చాలా మంది కొంతమంది పది మంది ఉంటే సాక్ష్యం చెప్పాలంటే భయపడతారు కానీ మన మహా సమాజంలో నీ పెదవులు మూసుకుంటే ఏమి లాభం అండి మనకు కృషించిపోయినట్టే కదా ఇలా ఎవరైతే గనక రోజు ఆయన యొక్క నీతి సువార్తను దాచుకోకుండా పెదవులు మూసుకోకుండా మహా సమాజంలో ప్రకటన చేస్తారో దేవునికి తెలిసి ఉన్నది చాలా మంది భయపడుతున్నారు ఈరోజు మనం ఆయన ఘనపరచాలి వారు వచ్చి సియోను కొండ మీద ఉత్సాహ ధ్వని చేయుదురు ఏదో ఇంట్లోనే కూర్చుంటే చాలదండి సంవత్సరానికి ఒక్కసారి వస్తే సరిపోదు ప్రతి రోజు మనం ఉత్సాహ ధ్వని చేసే వాళ్ళంగా ఉండాలి మహా సమాజంలో నీతి సువార్తను నీ పెదవులు మూసుకోకుండా దేవుణ్ణికి ఎలా న్యాయం తీర్చాడో చెప్పే వారంగా ఉండాలి ప్రకటించే వారంగా ఉండాలి వివరించే వాళ్ళంగా ఉండాలి అదే మనుష్యుడా ఏది ఉత్తమమో అది నీకు తెలియచేయబడి ఉన్నది కదా దేవుడు నీ నుండి ఏం కోరుకుంటున్నాడు వేలాది నదులంతా విస్తార తైలం గర్భ ఫలాన్ని ఇస్తే సరిపోతుందా నీ ఆస్తి అంతా ఇస్తే సరిపోతుందా అన్నింటికి మించి ఏంటో తెలుసా నీ నోటి ద్వారా దేవునికి చేసిన ఉపకారములను ఇతరులకు తెలియచేస్తే ఒక్క ఆత్మ అన్న నీ ద్వారా రక్షణలోకి వస్తే ఈ లోకంలో ఉన్న ఆస్తిపాస్తులు ఈ లోకమంతా ఒకవైపు పెట్టి ఒకే ఒక్క ఆత్మ ఇంకొక వైపు పెడితే 
విలువైందేంటో తెలుసా ఆత్మే హలేలుయ ఈరోజు నువ్వు దేవుని దగ్గరికి వచ్చావు దేవుడు నిజంగా నాకు మేళ్ళు చేశాడని కృతజ్ఞతలు ఎలా చెల్లించుకుందాం ఆయన చేసిన మేళ్ళు ఆయన చేసిన ఉపకారాలు మర్చిపోయావేమో ఈ రోజు నుంచైనా ఆ విధంగా దావిది ఎలాగైతే నా జీవిత కాలం అంతా నేను నీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తాను మహా సమాజంలో తెలియజేస్తా నా నోరు మూసుకొనను ప్రభా మహా సమాజంలో నీ నీతి సువార్తను ప్రకటిస్తాను ప్రభా అని ఎలాంటి తీర్మానం చేసుకున్నాడో మనం కూడా అలాంటి తీర్మానం చేసుకొని మనకు ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త సమాధాన అధిపతి అగో దేవుడు నిచ్చుడగు తండ్రి మనకి దొరికాడు మన కుమారుడు అనుగ్రహించబడ్డాడు అతని భుజం మీద రాజ్య భారం ఉన్నది ఈరోజు నీ జీవితంలో ఎలాంటి సమస్య ఉన్నా ఆశ్చర్యకరుడు నీ జీవితంలో ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగిస్తాడు నిచ్చుడగు తండ్రి నీ ప్రతి సమస్యకు సమాధానం ఇస్తాడు బలవంతుడైన దేవుడు నువ్వు ఏ వరి చేతుల్లో చిక్కబడి ఉన్నా ఆ బలమైన శక్తి ద్వారా ఉన్నత స్థలముల నుండి చేయి చాపి మహా జలరాశుల్లో నుండి నిన్ను పైకి దీయగలిగిన శక్తిమంతుడు ఈ రోజు నువ్వు ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నా నిన్ను బయటకు తీసుకురాగలిగిన గొప్ప శక్తిమంతుడు ఆయన అలాంటి కుమారుడు మనకు అనుగ్రహించబడ్డాడు ఆయన అభిషక్తుడు ఆయన నిన్ను అభిషేకించే దేవుడు విడిపించే దేవుడు ఒక్కటే తీర్మానం దేవా నేను కూడా సమూహంగా నీ దగ్గరకు వస్తాను కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తాను నా నోరు మూసుకొని ప్రభా ప్రకటిస్తాను ప్రభా వివరిస్తాను ప్రభా నీ కొరకు నిలబడతాను ప్రభా ఇదే నీ తీర్మానమై ఉండాలి 